ben Sander, 23 jaar. Ik ben chauffeur op de Howitcher. Ik ben Rick, ik ben 26 jaar. Corporaal, blaasvanger op het stuk. Ja, ik ben Laurens, ik ben uh, Carnier 2. Ik ben 21 jaar en uh, ik ben munitiewerker op de Panzerwitzer. Ik ben uh, Wouter, 21 jaar. Ik ben ook munitiewerker, net zoals Laurens. Ik uh, ben Bob, uh, 22 jaar. Uh, Groetscommandant uh, eigenlijk van de Braaf 2. En daarnaast ben ik uh, succescommandant op de, de Panzerwitz. Ik uh, verwacht dat, uh, dat we het wel gezellig gaan hebben, dat er hard gewerkt gaat worden, maar dat we ook uh, goed kunnen ontspannen met elkaar. Ik ben benieuwd. Ik, uh, ik weet niet, uh, nog nooit zo lang weg geweest. Het is een internationale samenwerking, dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dat gaat lopen eigenlijk. Ik ben benieuwd of we uh, heel goed met elkaar om kunnen gaan of dat het nog wel een beetje stroef gaat. Ja, ik vond het wel uitdagend op zich. Dus uh, drie maanden weg van huis is wel uh, lekker natuurlijk. Het is nog vrij onzeker, dus nee. ja, ik ga erheen. Ik, ik, ik zie het al. We zijn hierheen gekomen met het vliegtuig. Van Eindhoven Airport zijn we vertrokken. Met de burgermaatschappij hier naartoe gevlogen. En uiteindelijk hier op het vliegveld aangekomen en met de bus naar de kazerne gereden. Welkom mensen op Rukla. Er gaat onwijs veel informatie op jullie afkomen. Van de kleinste details tot de grootste. Blijf vragen totdat wij er gek van worden. Want ook wij zijn nog zoekende naar antwoorden. Als je achter u kijkt zit hier een gebouw met vijf etages. We houden hier de buitenlandse benaming aan. Dus de begane grond is vanaf dit moment de first floor. Dat is makkelijk onthouden van waar je ligt. Dus deze zes ligt op de first floor. Die pakken hun tassen op. Die leggen dat dadelijk even nek in de bank. Heeft hier alles een beetje? Maandag zijn we hier aangekomen, hebben we onze kamer gekregen. Toen hebben we daar ook een indeling gemaakt van wie gaat waar slapen en even je eigen stekje gemaakt, je kast inpakken. De kamer is ook een beetje verbouwen, omdat we het zelf een beetje prettig hebben in ons hoekje. Wat gaan we doen? We gaan dadelijk gewoon heerlijk op zijn ouderwets aanschieren en kijken wat je hebt. Kasten, matrassen, stoeltjes en wat bureaus. Hier aan deze zijde vinden we ook mats zoals een weegschaal, een waterkoker. Ja, we uiteindelijk bovenaan helemaal in het gebouw hebben ze eigenlijk een uh, soort opslag. En mocht jij nog een bureau missen of een tafel of dat soort zaken, kon dat uh, toen uh, daar boven ophalen. Dat noemen ze ook wel uh, binnen onze uh, krijgsmacht uh, aanschieren. Dat ze uh, aanschieren is meer komt van als eten. Als iedereen heeft gegeten, dan gaat iedereen het eten maar pakken. En dat was nou een klein beetje het geval inderdaad ook met spullen. Maar het zag misschien inderdaad chaotisch uit van de buitenkant, maar het was een soort wel van georganiseerd. Er zitten wel bepaalde regels aan, zeg maar. Maar uiteindelijk kun je met de goedkeuring van de bateau je, kun je gewoon je kamer indelen zoals jij dat met je kamergenoten wilt. Bateau, je batterijopper. Ik ben de batterijopper van de Alfa Wolven batterij. Dat is een functie die zich op meerdere aspecten laat zien, maar voornamelijk is het de moeder van de eenheid die eigenlijk zorgt voor het wel en wee van de mannen, maar ook gewoon een taak heeft in het operationele proces. Dus daarom vertel ik nu eventjes over hoe we met dit gebouw omgaan. Jullie gaan ontzettend veel vragen hebben nog van waar kan ik dit vinden, waar kan ik dat vinden. Nou, we staan hier voor de kaart van Litouwen. Om precies te zijn ligt hier Rukla. Daar zijn we op dit moment en Litouwen ligt in dit grote gebied in het midden, op dit moment zichtbaar. 
Wij zijn met de Nederlanders vooral met het materieel aangekomen per boot via de haven in Klaipia. En over de weg is ons materieel vervolgens vervoerd in de richting van Rukla waar wij nu aanwezig zijn. Ja, de kazerne, het, uh, we hebben heel veel foto's gezien in heel de voorbereiding naartoe. Uiteindelijk zie je dan zelf staat, dus toch anders. Uh, het valt me eigenlijk allemaal wel mee. Uh, je krijgt slecht uh, nieuws horen over het eten. Nou, we zitten hier al een paar jaar. Dat uh, kan ik nu al zeggen, dat is al wel uh, verbeterd. Sportfaciliteiten uh, meer dan zat. Ja, voor de rest is het gewoon prima kamp. Het laatste appel wat we gezamenlijk hebben gehad in het Harde. Hadden we de burgemeester van de gemeente Elburg het Harde bij ons op bezoek. En er is ook zo'n traditie dat als je op uitzending gaat, dat je s'nachts in het donker vlak voor je weg gaat, nog even richting de gemeentegrens gaat, het plaatsnaambord er afschroeft, dat meeneemt. Um, en dan plots als je op een uitzending bent, hangt daar een plaatsnaambord en niemand weet hoe het daar terecht gekomen is. Die traditie wil natuurlijk niet helemaal om zeep helpen. Tegelijkertijd is het soms wel wat irritant voor een gemeente als we opeens een bord kwijt raken. Dus omdat sommigen van jullie vannacht van plan zouden zijn dat bord eraf te schroeven, heb ik dat voorkomen. Door zelf alvast een, een bord eraf te schroeven en mee te nemen voor jullie. En we hebben een belofte gedaan aan de burgemeester dat we zo snel mogelijk zouden zorgen dat de gemeente Havelte en Oorschot het onderspit zouden helpen. Nou, alleen al in het formaat van wat hij ons toen heeft meegegeven winnen we dik. Maar vanaf dit moment, vanaf vanavond, is het uiteraard een heel klein stukje het harde hier. De commandanten die trekken al vaak genoeg aan touwtjes. Dus in dit geval wil ik de jongste kanonier, meneer de Boer, volgens mij ben jij dat, de eer geven... Onmiddels het lange afvuurkoord. Hoe vaak heb je daar allemaal mogen trekken? Ja, nog nooit. Mooi, dit wordt je eerste vuurmoment. Vuur af! Het is niet zozeer een groot kazerneterrein, maar het is een lang uh, kazerneterrein. Dus uh, alle voertuigen die we nodig hebben staan of aan die zijde van het terrein of helemaal aan die zijde van het terrein. Dus als je iets nodig hebt, dan even een stukje lopen voordat je bij een auto bent. Dat is wat vervelend, maar verder is het uh, alles in de buurt. We hebben alles uh, wat we nodig hebben uh, dichtbij zitten. De eetzaal, uh, nou, pak een beetje 100 meter. Uh, je hebt een uh, Duitse eetschuur uh, voor uh, hamburgertjes en uh, noem maar op. Uh, 200 meter zitten. Dus het gebouw uh, bevalt me op zich wel. Het is uh, beter dan ik had verwacht. En uh, het eten ook. Daar had ze allemaal slechte verhalen over gehoord, maar het is uh, goed te doen. De eerste indruk voor mij is wel goed. Uh, de eerste week is vooral een beetje settelen eigenlijk, een beetje kijken hoe en wat, uh, een beetje chaotisch eigenlijk nog. Ja, we kwamen hier aan uh, met de bussen, toen hadden we al uh, initieel natuurlijk uh, al wat uh, ja, lading, wat rigsak erbij. Uh, woensdag uh, hebben we onze andere spullen gekregen, dat waren uh, de grote items zoals mijn helm, uh, mijn uh, opzest en uh, al die andere zaken. Die uh, zijn via de container in kratten uh, naar ons toegekomen en uh, die hebben we toen ontvangen. Ook uitgepakt in de kast en gelegd. Trijntje!
We zitten hier een aardig tijdje. Ja, we, die lui mogen zelf al een kamer indelen, maar mogen zelf ook spullen hiermee naartoe nemen. Uiteindelijk krijgen we al onze sp extra spullen die we in het halde hebben ingepakt en op de container hebben gezet, krijgen we hier ook nog. Uh, sommigen nemen een uh, Playstation mee voor computer of uh, meer boeken en dat soort zaken. Ik heb een uh, ja, soort kerstlampje. Het is gewoon een uh, nachtlampje eigenlijk. Alleen dan uh, in kerstkleurtjes. Verschoningen, t-shirts, onderbroek, sokken, gewone kleding, uh, burgerkleding, privé spullen. Ja, ja, dat klopt. Allemaal kleren. Ja, de Playstation gaat zeker mee. Extra kleren voor mezelf en... Uh, poeh, ja. Verder niet echt heel veel jouw DVD's. Of een filmpje te kunnen kijken. Hoe is deze DVD dan? Ja. Um, een paar boeken heb ik meegenomen om uh, daar te kunnen lezen. Uh, van de slippers uh, tot uh, extra pakken, tot uh, tandenborstel en uh, tandpasta, maar alles wat ik kan bedenken. <laughs> Dat is super vet. Ik heb er wel grote voor. Huh? Ik heb er wel grote voor. Zet hem neer, ga ermee rijden. Ja, het groep is, uh, is leuk, is gezellig. Uh, maar als er gewerkt wordt, dan uh, wordt er ook echt hard gewerkt. En ja, het is altijd lachen. Het zijn, uh, zijn ook mijn maat geworden, dus uh, ja, het is een leuke groep. Uh, eigenlijk hebben we nu alles uh, compleet, heel ons PGU hier. En uh, nu gaan we alles zo inpakken dat uh, mocht er uh, iets gebeuren, uh, dat we dan uh, gewoon uh, in één keer uh, weg kunnen. Uh, je hebt PGU en je hebt uh, gevechtsuitrusting. Dit is het grootste gedeelte van je gevechtsuitrusting. Dus de camelback, je kunt je water in doen. Kun je zo mee nemen of in de tas gooien. Ja, die heb ik nog niet. Dit is de slaapzak. Een matje met de, om een meurtje nog in. Voor de ruimte. Ja. Er zit een hoes wat in de slaapzak in moet. En dit. dit is nog wat leuk. En dan komt het hier uit. Even wel. En stoppen. Chevrolet masker. Uh, dat is een gasmasker eigenlijk. Ik heb hier een kopvest. Een soort gevechtsvest. De handschoenen aan. Uh, helmje. Er is nog er is extra water bij. Magazijnen. Extra vakjes. Hier is de pleetkerrie. Dat is uh, scherp bij de vest. Ja, die is uh, pittig zo. Wow, bij elkaar een kiloetje voor 20 ochtend. Hoppa. Een brandertje om uh, te koken in het veld. Als hij het doet, werkt hij echt goed. Dan gaat hij ook uh, op een goed tempo uh, heb je hier water uh, aan de kook. Je moet, uh, je moet gaan pompen en dan uh, gaat hij gaat uh, stromen. En dan wil hij nog eens overstromen. En dan steek je hem aan en staat het hele ding in de fik. Uh, het probleem is met, uh, met nafta, als je er water overheen gooit. Ik ga het nog beter branden. Ik krijg een hele mooie voetbal. Er was zand eroverheen, allemaal dingen naar de kloten. Dit is een hoofdlampje. Dit is een klapmok. Ja, dat is het. Die kun je uitklappen en dan kun je hem gebruiken als drinkbeker. Ja, ik heb hier nog één, ik weet niet waarom. Dit is een ja, isolatiedeken voor mensen als ze onderkoeld zijn. Dan, dat is een aludeken heet het. Dan kun je die inpakken. Zoals je wel eens misschien op tv hebt gezien. En dit is mijn wapenriem. Die okay. klik je vast in je wapen en die kun je dan uh, vervolgens om je nek hangen. Heb je een taak mee genomen, jongen? Ik ben niet meer. Ik krijg hem toegeworpen. Oh nee, dat is zo'n baard. Dat is zo'n baard. Op een of andere manier kun je om jezelf heen knopen. Ik vind het een leuke groep. En, uh, ze doen hun werk goed. Af en toe uh, bij de hand vervelend. Maar zodra. Uh, Uiteindelijk wordt het werk altijd gedaan, linksom of rechtsom, dus ik uh, ben tevreden met mijn groep. We hebben een uh, temporary logistic area. Uh, dat is hier uh, ja, anderhalve kilometer van de, de kazerne verwijderd. En daar staan uh, onze panzerhoogjes, dus boxes of uh, vennings. Ze zijn de boot opgegaan en op een vrachtwagen, dan moeten we ze in een bepaalde staat zetten. 
Uh, die staan daar nu nog zo. En uiteindelijk gaan we daar dan naartoe en dan gaan we ze gevechtsgereed maken. Dus uh, mocht er iets aan de hand zijn, dat we dan meteen kunnen vechten. De houwitser is hierheen gevoerd en uh, ons uh, gereedschap is uh, apart uh, hierheen gevoerd in een container. Ja, dan moet dat allemaal uh, natuurlijk wel in die houwitser terechtkomen. Uh, ja, dan moet je denken aan uh, scheppen, uh, ratels, uh, doppen om uh, dingen aan te draaien, los te draaien. Dan moet dat soort uh, gereedschap eigenlijk.